factorizar x a la sexta menos 6x al cubo menos 7. Y decimos, profesor, solución. En esta manera, profesor, decimos x sexta menos 6x cubo. Y acá yo digo, profesor, la raíz de x a la sexta es x cubo. Entonces, como tengo tres valores, debo pensar de dos maneras. A ver, vamos a hacer todas las maneras. ¿Saldrá el método del aspa? Ah. Profesor, aquí yo digo, a ver, menos 7 por más 1. Más por menos da menos. 7 por 1 a 7. A este le saco x cubo por x cubo. Observe. Acá tengo y multiplico en aspa. X cubo. Multiplico. Menos 7 X cubo. Lo opero. Profesor, al operar menos 7 más 1 menos 6 X cubo. Observe, acá lo tengo. Si eso coincide y más menos esto coincide y más por menos da menos 7 por 1 a 7. X cubo por X cubo es X a la sexta. Profesor, la respuesta de esto es tomar horizontalmente. Y decimos, profesor, que esta factorización X cubo menos 7 por X cubo más 1. La respuesta. Alemblemos que es solución 1. 0, 1. Profesor, solución 2. Observen ahora. Solución 2. De nuevo agarramos x sexta menos 6x cubo. Ahora el método, profesor, lo hago por cuadráticas. Ah, ya. Saco la raíz cuadrada de él y acá le agrego un a cuadrado y le resto. Le resto el a cuadrado. La ley del kitipón. Le saco la raíz cuadrada de él. Y estaría diciendo que este es x cubo y este es a. Pongo y digo el doble del primero por el segundo. Y esto, profesor, sería igual a 6x. 6x al cubo. Ahí está. Y estaría diciendo, profesor, voy a poner con su signo para darnos cuenta. Esto sería menos. Entonces, profesor, digo yo, X cubo y X cubo, mitad 1, mitad 3. Y el valor A vale menos 3. Ah, profesor, copio eso. Esto es A, este es X cubo y este es menos 3. Lo elevo al cuadrado. Este es al cuadrado. Menos 7, menos. Menos 3 al cuadrado, pero al cuadrado es positivo. 3, 9. 9. Y esto, profesor, por lo tanto, diría yo. Esto es x cuadrado menos 3 al cuadrado. Menos 7, menos 9, menos 16. Por lo tanto, digo yo. Por lo tanto. Este valor, profesor. X cuadrado menos 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado es 16. Y lo convierto en diferencia de cuadrados. Y esta respuesta debe ser X cuadrado menos 3 más 4. X cuadrado menos 3 menos 4. X cuadrado. 4 menos 4 más 1. Menos 3 menos 4 menos 7. Y esto sería su respuesta. Pero un ratito, es al cubo, profesor. Esto no cambia. Es al cubo, al cubo, al cubo, al cubo. Y observa la respuesta de acá. X cubo menos 7, X cubo más 1. Ahí está. La misma respuesta. Esta es la solución por el método de cuadráticas, formando cuadráticas. 
y este es el método, el método por aspa. Pero ahí no queda la matemática, profesor, porque ahora vamos a hacer un tercer método y de nuevo le digo solución, solución. Solución 3. Profesor, para todo, atiendan ustedes. AX al cuadrado más BX más C es igual a C. Mira lo que hace. Por lo tanto, diríamos, el X sub C es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, todo sobre 2A. Voy a aplicar. Profesor, ¿qué teníamos? Acá. Voy a escribirlo. 1 X al cubo al cuadrado. Menos 6. X al cubo. Menos 7. Con esto, ¿qué quiere decir? Que A, profesor, es 1. Que B vale menos 6. Y C vale menos 7. Lo reemplazo. Miren, miren lo que estoy haciendo, pero acá lo igualo a hacer entre comillas. Ahí, para luego factorizar. Miren, utilizo el x sub 0 es igual. Menos b, menos menos 6. Más menos, raíz cuadrada. De b cuadrado, el menos 6, el menos, el de b al cuadrado es siempre positivo. 36. 6 por 6, 36. Menos 4, a vale 1. C vale 7, menos 7. Sobre 2A, 2 por 1. Este es igual a menos 6, más menos, sobre 2. Menos por menos más, 7 por 4, 28. 28 más 36, 28. A ver, sumamos en otra parte para poder esquematizarlo. 28 más 7 por 28 más 36. Sumo 14. Llevo 1. 64. La raíz de 64. 8. 8 por 8, 64. Ahí tengo. ¿Qué significa entonces? Por lo tanto, observa lo siguiente. Por lo tanto, profesor. X sub 0, X sub 1 es igual a menos 6. Más 8 sobre 2. El X sub 2 es igual a menos 6. Menos 8 sobre 2. Lo pero. Menos 6 más 8. 2. Entre 2. 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. Menos 6 menos 8. Menos 14. Entre 2. Más 7. ¿Está bien? Listo. Entonces, profesor, acá diríamos, en este lado, profesor, acá, significa que esto es X, X es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? X igual a 1. Entonces, X menos 1 es igual a 0. Acá, x igual a 7. x menos 7 igual a 0. Listo. Ah, un ratito. Menos por menos queda. Ah, profesor. Acá estamos mal. Este es más y este es más. Entonces, aquí estamos confundiendo, profesor. De nuevo, de nuevo. Es que me están complicando. De nuevo. Todo lo voy a 